ぱファン多いと思うねんな、ね、あれでやっぱ登録者数増えてると思うよな<笑>あれ用のも一個やってるやっとくやっててどうもースノーマンでーす<笑>はいはいはいはいはいはいマネージャーさんは大受けでございます<笑><笑>クイズで心理戦逆クイズ王選手権イエーイイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイエーイイちょっといやお前さお前俺小学5年生より賢いよ<笑>番組名みたいな<笑>小学校問題<笑>小俺もっと小学生だよ<笑><笑>みんなそうです<笑>ただの小学校のレベルのクイズだけじゃないですプレイヤー1名が親になって、はいはい、この回答者は間違ってる間違った答えを書きそうと思った人を予想して指名してもらいますなるほどねで実際にその人が間違っていたら1ポイントゲットしますなるほど間違えたやつを探せとそうなのじゃあ回答者は別に当ててもいいし間違って回答してもいいわけやねそういうことじゃあクイズの人狼やねそうだね,なるほどねおう、うん、あ人狼クイズの人狼変換だもんね怖いよマジであれ大丈夫あクイズの人狼ゾワッとしてる<笑><笑>ただしですねその間違ってる人がもういないって思った時、はいはい、一番最初に、はい、そういう時はスノーマンとコールしてくださいなるほどスノーマンスノーマンでその時点で全員の回答をオープンして、うんうんうん、全員答えが合ってたらポイント差し上げますえー、それであそういうことそれで,で間違ったらもう終わりそう終わりなるほどねもう次の人にチェンジしちゃうスノーマンって分かりづらいイエススノーマンって書いてある<笑>いや多分市民って言っていいんじゃないあ<笑>、まあ、スノーマンねとりあえず何やってるか分かんないから<笑><笑>じゃあまず問題を選びます、はい、小学生だと僕が選んだ問題は2番ですということで2番の問題をお願いしますそこに問題がないそうそうそうそう二<笑>段階ないよ二段階ないよここに書けよさすがにここは突っ込ましてよ<笑>問題こちらです一日は何分あお前やめすぎだよお前簡単だよこれは何時間って書かないじゃあ何,何分何分って書く何分って書く何分って書く大丈夫不安で舐められたもんだねお答えください大変さとしてね大変じゃない毎日この時間過ごしてるこれ自信あるこれは簡単でしたねもうそうだねじゃあスノーマンでいいんじゃないかなおお全員合ってる合ってるからスノーマンだから次行っちゃった方がいい行けたちょっとねそうスタッフさんがちょっと今ちょっと一個だけちょっと待って一個だけ言っていいあんたらや押したそうや君たちがあのイコールしてる押したからもう俺たちノーカットで1時間半くらい書きやがって理不尽極まりないでほんまやなのに巻いてるああ逃げた逃げた<笑>あ近い近いったぞ近いふっかさんふっかさんのこれで思い出したんやけど昔関西ジュニアのあの舞台で文一君がすごい面白くて押したのよ俺が舞台に出て「文一君巻いて」ってパッて言ったのお終わってからクソ怒られたから<笑><笑>まあというわけで阿部のジャッジのタイムにお願いします入っていきたいと思います、はいはい、俺が指名するのは佐久間いい線だねあわもったねお前<笑>もったいないからマジでなもったねもったねだってこれポイントゼロだよゼロだねゼロかな俺の書いた答えこちらですエデン三百六十五分残念出たよだってお前一年三百六十五日だぞってことはこれだちょっと待ってえ一日が三百六十五分六、うん、時間で終わるぞ六時間で終わるぞいやねちょっとね信じられない信じられないえ多分わかりやすい数字のはずなんだって信じられない事故だねいや違う違う違う違う多分答えが間違ってる、はい、というわけで二、うん、人目締めいきますまだ行くのあ今ので行くよ強気だね攻めるもんね強気はおすすめしない俺いいいい問題引いたと思ってる二人目メメですというわけで目黒オープン。切るお前。千四百四十分。正解。なんで。こんなんの。俺言ったよ阿部ちゃんやめとけよって。いやマジか。久しぶりにやったよフィスさん。いや俺はお前。<笑>えお前すごいね。ここ開けんの。開けるよ、ね。<笑><笑>はい、えマジ。えじゃあ。いや俺はって俺はショッピー行くべきやったと思う。じゃあ二人一斉にオープン。今も三百分でした。<笑>お前さ。<笑>お前さ、見ろよこれお前。よく言えたな。あとあの俺途中で気づいたんですけど、あのなぜか二百四十からスタートしてる。二百四十かける六十で三百が意味わからない。計算できてただの謎の足し算。
意味を教えてくれよ。いやもうこれは慣れよ。<笑>好きな数字言えよ。それでいいな。それでいいな。確かに。一番。おい。えでもやっぱ気になるね。<笑>ああこれ見たことあるな。これは何のマーク。ああでもさ、これでも日常に。ああなるほどね。ね細かい感じで見るよ。うん、さっき見,見たもん。おお、見た。これは正直ちょっと失礼な問題だ。<笑>これなんか聞いていいんですよ。聞いていいよ。もう全然質問して。いやもう完全にあのこの三人を客は分かってると思う。おーおーおーショッピー、はい、工事。<笑>ここだけ我慢して怪しい。違う違う違う。お前舐めすぎよ。俺お前のさ大学の先輩でも。<笑>
そうそうそう行って最初にしましたから、ね、だってホテルの人が嫌がるくらい両替してたから、ね、<笑>いやそう結構したよやっぱね工事はあはいでイメージがで絶対正解する人だと思う絶対正解してるなのであえて間違えて言ってるおなるほどねでこれはいいね工事をやるいいねいいねいいよいいよショータいやいやいやたんな工事オープン最後に喋ってんぞショッピー私はバーシと書きました<笑>こっからだからマニュアル通りああ多分ね、間違えてると思う<笑>ないのどうやの<笑>最初外したの<笑>作場オープンペソオープンペソってどこやっんのフィリピンとかあとアルゼンチンとかで正直ね、俺が知ってる通貨円とドルとペソしかなんでペソ<笑><笑>多分ね、全員今回間違えてると思うおおっていうのも,も、メメも単純に多分もう忘れてたっていうパターンで阿部ちゃんもコウジと同じ考えっぽいなっていうので阿部<笑>ちゃん行く阿部、うん、ちゃんの答えオープンバールうわーすごいすげえすげえなんやろそんな読める積み破りお前マジで心読んでんなこれでもだ行くのもよし次の問題行くのもあり初めやったらどっちか選ばないと、うん、いや多分ね間違えてますオープンペイ<笑>やべえ。ということで四ポイント。はい。ショートパーフェクトでございます。いやすげえわ。これはすごい。もう一問いけるともう一問いきます。十四番の問題こちらです。坂本龍馬は何時代の人物？なるほどね。これ俺最近簡単だよ。ねめいきます。わ。いやここでペポイント一ポイントも。稼いだら。稼いだらも勝ちよほぼほぼ。めめオープン。江戸時代。判定は。正解。というわけで、翔太は合計4ポイント獲得三番の問題、こちらですアメリカの首都ははいはいはいはいはいこれはもう簡単ですよこれ余裕でこれ前やったよ俺来たちょっとこれ面白いな<笑>これはさっきからね、阿部ちゃんはもう結構間違えてる回答書いてるのでもペンの動き的に正解書いてるえ、そこまで見てた<笑>すごいやばっでメメも書き直してたよ<笑>多分正解してんのよおーほんでショッピーはなんやかんやで多分正解してると思うほうでさっくんもそろそろ正解してくれると<笑>アホなんやあまあ確かにね<笑>これはもうね一気にポイントかかるうわマジでストーンズあっあっあっスノーマンスノーマンスノーマンゴールがかかりました<笑>というわけで全員が正解してるというスノーマン全員一斉に回答オープンでねんはいはいワシントン,シントン DC あ、LA ワシントンワシントン DD ということで<笑>スノーマン失敗<笑>、えー、ワシントン DD ワシントンということで正解はショータだけでしたおおおおすげえ俺 DC 書いてたよおおおえ間違いに行ったってことそう佐久間 LA はどうした<笑>俺だって前やったんですこの問題<笑>ねえその時俺はあだからそれで教わってんのお前何を学んでる間違えてんだろお前おしゃれに勝てた<笑>確かに結果こうなりました阿部一点目黒四点佐久間零点翔太四点康二零点ということでめめと翔太が四点でトップでございますさあ今一位が二人いるんですけどこれはもう楽しみですね来週楽しみです<笑>引くね引くねまたくなでも一つの問題でパーフェクトを出した翔太の功績はでかいと思う確かにねそうだねあ、なにこれいやいやそれポイントする<笑>ショッピーが優勝でいい人じゃあ、えー、いいんですかはい、ショッピーでいいと思うはいえぇ、ー、<笑>分かるかあげろよあげろよというわけで違ったかかけ逆クイズ王は渡辺翔太ありがとうございます素直に面白かったけどいや問題がむずい<笑><笑>小学生の問題で<笑>俺今回に関してはマジで騙すとか、うん、失敗してやろうとか俺マジで本気だった<笑>多分ね前半の4分ぐらいで最初ダメなとか言ってますから<笑>今日何か正解しました今日してないしてないしてないずっと喋ってる<笑><笑>